வாங்க அடுத்த பகுதியான நம் காலை தொழில் நிகழ்ச்சியில நாம் விருந்தினர் இன்னைக்கு விருந்தினர் அப்படின்றவங்களை விட நம்மளோட ஊக்கம் ஊற்றுறவங்க நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம லைஃப்ல கொண்டு போறதுக்கு ஒரு புது முயற்சியா இவங்க வந்துட்டு நிறைய புது புது விஷயங்களை பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களை இன்னைக்கு சந்திச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை பயணம் எப்படி அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்ல நம்ம அவங்க கூட பேச போறோம் அவங்க வேற யாரும் இல்லைங்க ஒரு சமூக ஆழ்வரர் கல்வி நிறுவனம் நடத்திட்டு வரவங்க திருமதி உமா பச்சையப்பன் மேம் நம்ம மீட் பண்ண போறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க காலித்தண்டல் நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமா வந்து நேர்களுக்காக ஒரு அழகான நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்னைக்கு தாய் பூமி நாள் அப்படின்னு சொன்னீங்க தாய் பூமி நாள் அன்னைக்கு நிச்சயமா என்னுடைய மண் பாரம்பரியம் இந்த மொழி இதுக்காக நாம பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சேவையில இன்னைக்கு அழைச்சதுக்காக நான் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் என்னோட பேர் உமா பச்சையப்பன் நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன குக்கிராமத்துல இருந்து திருக்கோவிலூர்ல இருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு குக்கிராமத்துல இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து சென்னையில ஒரு தொழில் முனைவராகவும் கல்வி ஆர்வலராகவும் ஒரு ஆன்மீகவாதியாகவும் இன்னைக்கு இருக்க முடியுது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய பின்புலம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய குடும்பத்தை சொல்லுவேன் குறிப்பா இந்த பயணத்துல என்னை வடிவமைத்த என்னுடைய தாய் தந்தை அடுத்தபடியா என்னுடைய குருக்கள் என்னுடைய கணவர் என்னுடைய குழந்தைகள் மேலும் வந்து நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போதே ரொம்ப அழகான அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரோ விட்டுட்டேன் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க மேம் அதை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இப்ப கல்வி நிறுவனம் அப்படின்றது வந்துட்டு ஏன்னா இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது வேற வேற மாதிரி மாறிட்டே வருது ஸோ அதுல வந்து நீங்க ஒரு புதுமையா சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்க வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கீங்க இப்போ அதை பத்தின விஷயங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஏன்னா வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற எஜுகேஷனல் சேஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ரேஸே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு மத்தியில சோ அதை எப்படி நீங்க மாற்றி என்ன விதமான ஒரு சிறப்பு இருக்குதோ இதையெல்லாம் வந்து நாம கொஞ்ச நாள தொலைச்சிட்டோம் அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய ஒரு சிந்தனையா இருந்தது ஆக தமிழன் என்பவன் இந்த உலகத்துக்கே முன்னோடி இந்த உலகத்திற்கான ஒரு பாரம்பரியத்தை கட்டமைத்த ஒரு பாங்கு வந்து தமிழர்களுக்கு உண்டு இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல என்னுடைய குழந்தைகளை நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பள்ளியில சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஏறக்குறைய ஒரு இருபது பள்ளிகளை நான் வந்து போய் ஆய்வு பண்ணினேன் இந்த பள்ளியில என்ன இருக்கு இந்த பள்ளியில என்ன இருக்கு ஏன்னா ஒரு சாதாரண பெற்றோர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் கல்வி நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துல போய் அந்த குழந்தைய போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தை எல்லாத்துலயும் படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில வந்துருவாங்க அப்படின்னு தான் சாதாரணமா நினைப்பாங்க ஆனா நான் அதுல கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டு என்னுடைய குழந்தைக்கு என்ன தேவை என்னுடைய குழந்தைய நான் எப்படி வளர்க்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டமிடல வந்து என் குழந்தை என்னோட வயசுல உருவானதுல இருந்தே நான் அவங்க வந்து நானும் என்னுடைய கணவரும் இணைந்து திட்டமிட்டோம் அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது கல்விங்கிறது வந்து எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெற்றோர்களுக்கு மத்தியில ஒரு விழிப்புணர்வு குறைவா இருக்கிறதா நான் உணர்றேன் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த புத்தகங்களை படித்து இந்த மார்க் வாங்கறதுனால மாத்திரமே ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல குழந்தையா இந்த சமூகத்துக்கு உருவாகும் அப்படிங்கறதுல வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனால நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய குழந்தைகளை வந்து நான் பள்ளிக்கு அனுப்புவேன் ஆனா அதே சமயம் வந்து பள்ளி முடிஞ்ச பிறகு வீட்டில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து திட்டமிட்டேன் இப்போ எல்கேஜி குழந்தை அப்படின்னா அவங்க வந்து பள்ளியில் போய் ஒரு மூணு மணி நேரம் படித்தா போதுமே ஆனால் இப்போ நாலாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசு அப்படிங்கிறது வந்து அப்போது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்போது அஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆனால் தான் சேர்த்துப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் இது நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த கையை வந்து தலையை சுற்றி காது தொட சொல்லுவாங்க இப்படி தொட சொல்லுவாங்க 
அந்த மாதிரி தோட்டாதான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல இப்போ வந்து கிரேடில் ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கறது கூட வந்துருச்சு இன்ஃபேக்ட் ஒன்றரை வயசுல அந்த குழந்தைய வந்து பள்ளியில கொண்டு போய் விட்டுட்டு போறாங்க ஏன்னா தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே வேலை பாக்குறாங்க இல்லையா அதனால அவங்களுக்கு குழந்தைய பாத்துக்க முடியாத ஒரு சூழல் அந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு வீடு அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே கூட்டு குடும்பமா இருப்போம் அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பிரசவம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னாக்கா அந்த குழந்தைய கொஞ்சதுக்கே வந்து மாமா மாமி சித்தப்பா பெரியப்பா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு அங்கம் இருந்தது இன்னைக்கு அது சிதஞ்சதுனால இந்த குழந்தைங்களை வந்து யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வியில பெற்றோர்கள் என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேருமே வேலை பார்க்கற ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால குழந்தைய வந்து இந்த கிரேடில் ஸ்கூல்ஸ்ல விட்டுட்டு போறாங்க ஆனா எனக்கு என்னவோ அதுல உடன்பாடு இல்ல ஏன்னா உலக அளவுல பின்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தான் மிக சிறந்த ஒரு கல்வியை கொடுக்கறதா கல்வியாளர்கள் சொல்றாங்க அது ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து ஏழு வயதுக்கு முன்னாடி எந்த குழந்தையும் பள்ளியில சேர்க்கறது இல்ல அந்த ஏழு வயதுல சேர்த்தாலும் பதினோரு வயது வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான பிரஷரும் கொடுக்காம சிலபஸ் எதுவும் இல்லாம ஒரு சுதந்திரமான கல்வியை கொடுக்கறாங்க ஆக அந்த பதினோரு வயதுல இருந்து அந்த குழந்தை தனக்கு எந்த துறை பிடிச்சிருக்குதோ அந்த துறையில வந்து அந்த குழந்தை தன்னை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இங்க நம்மளுடைய கல்வி சூழ்நிலை அப்படி இல்ல இப்போ ரெண்டரை வயசுல கொண்டு போய் ப்ரீ கேஜில சேர்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா என் குழந்தை வந்து ஆங்கிலத்துல பேசணும் ரைம் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுல தான் இன்னைக்கு பெற்றோர்களுடைய மனநிலை இருக்கு ஆக நான் எந்த விதத்துல வித்தியாசப்படுறேன் அப்படின்னாக்கா குழந்தை வந்து தாய்மொழிய கத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம பழமொழியே வந்து அந்த காலத்துல உண்டு என்னன்னாக்கா தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது அப்போ சயின்டிபிக்காவே நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த குழந்தைகளை வந்து சுதந்திரமா பெற்றோர்களோட ஒரு அரவணைப்புல வளரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தன்னுடைய மனசுக்குள்ள தன்னை பத்தின ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே நீங்க வந்து இந்த ஒரு ஒன்றரை வயசுல வேலைக்கு போற அம்மா தன்னோட குழந்தைய தாங்கிட்டே இருந்து பிச்சு கொண்டு போய் அந்த பள்ளியில அழ அழ விட்டுட்டு போறதுங்கிறது வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஏக்கத்தோடவே வளர்றதா நான் உணர்றேன் அதனால இந்த ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் மாது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல தாய்மொழிய குழந்தைகளோட பேசி உறவாடி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய சிந்தனை திறன் அதிகப்படுறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அதனால இப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கான இலக்கியங்களோ இலக்கணங்களோ மற்ற பாடல்களோ எந்த மொழியிலையுமே கிடையாது ஆக நம்ம ஏன் அதை குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த கல்வியை வந்து புகட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஹெரிட்டேஜ் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல்லாங்குழி தட்டாங்கல் கில்லி பொம்பரம் கோலி இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் என்ன பண்றோம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதை தவிர்த்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில கல்விங்கிறது வந்து புத்தகத்தை படித்து வெறும் மதிப்பெண் எடுப்பது என்பது மாத்திரம் அல்ல இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை மேலை நாடுகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்க என்ன பிரியப்படுறாங்களோ அதை செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுது ஆனா நம்ம நாட்டுல அதுவும் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல ஒரு வகுப்புல வந்து அறுபது எழுபது குழந்தைங்க இருக்காங்க அந்த செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது செக்ஷன்ஸ் போகுது அதுல எப்படி அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஒரு வாதியார் டீச்சர் அப்படி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நிச்சயமா முடியாது அப்போ இந்த குழந்தை வந்து அந்த மதிப்பெண்ணை நோக்கியே தான் ஓடணும் அப்ப இந்த பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வந்து பள்ளி படிப்பு முடிஞ்ச பின்னாடி இவங்க என்ன பண்றாங்க நீ போய் டான்ஸ் கிளாஸ் போ பாட்டு கிளாஸ் போ இல்ல டேப் பாரு இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் இன்னைக்கு நிறைய பெருகிட்டு இருக்கு இத கொஞ்சம் மாத்தணும் அதாவது அந்த அப்பா அம்மா வந்து உட்கார்ந்து முடிவு பண்ணணும் ஏன் குழந்தைகிட்ட என்ன திறமை இருக்கு அத அவங்க ஆசிரியரோட கலந்து பேசி அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத உணர்ந்து இவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்னவாக வளமாக வளரணுமோ அதுபடி வளருவாங்க அப்படிங்கறதுனால நாங்க வந்து பேசுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்கறோம் குழந்தைங்களுக்கு இப்ப எங்களோட இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் சரி யோசிக்காம பேசுவாங்க 
அதுக்கு வந்து ஒரு தனி திறமை தேவைப்படுகிறது ஏன்னா அந்த பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படல அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தை வந்து எப்போ பேசணும்னு நினைச்சாலும் ஒரு தயக்கத்தோடவே இருக்கும் அப்போ அந்த தயக்கத்தை முதல்ல நாம் வந்து நிறுத்தணும் அடுத்தது தாய்மொழியை வந்து கற்றுக்கணும் அடுத்தது நம்மளுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் அத்தனையுமே வந்து அறிவியல் சார்ந்த விளையாட்டுகள் அது இன்றைக்கி நாம் விளையாடுறதே இல்லை ஒரு உதாரணமாக சொல்லணுன்னா நீங்கள் பல்லாங்குழி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து நிறைய காய்கள் இருக்கும் ஒரு இதில் காய்களே இருக்காது அப்போ இருக்கிறத இடத்துல இருந்து இல்லாத இடத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம் குழந்தையிலருந்தே வளர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பூர்ணத்துவமான ஒரு குழந்தையாக வளரும் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு என்னுடைய ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து என்னுடைய குழந்தைகளை நான் அப்படி தான் வளர்த்தேன் இப்போ நாங்கள் பயிற்றுவிக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சிகளை தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் சூப்பர் மேம் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி கொண்டு போறதுன்றது வந்து இப்ப யாருமே இல்ல ஏன்னா பல்லாங்குடி எல்லாம் நாங்க விளையாடும் போது எதை எடுத்தா எங்க தட்டி எங்க எடுக்கிறதுன்னு தெரியணும் அப்போ வந்து மைண்ட் கால்குலேஷன் மேக்ஸ்ன்றது வந்து அப்ப ஈஸியா இருந்தது எல்லாருக்குமே ஸோ அதை வந்து இவ்வளோ அழகா வந்துட்டு உங்களோட பள்ளியில வந்து இந்த மாதிரி பழங்கால விளையாட்டை சொல்லி கொடுக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ அடுத்தபடியா வந்துட்டு நீங்க கல்வி ஆழ்வதில் மட்டும் இல்லாம இந்த ஆன்மீகத்திலையும் கொஞ்சம் நிறைய நாட்டம் ஏன்னா உங்களோட குரு பேர்லாம் கேட்கும் போதே ஆஹ் பரவாயில்ல மேம் பயங்கர பெரிய அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு சிஷியா இருந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆன்மீகமும் என்னையும் வந்து பிரிக்கவே முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா என்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு வயதுல நான் என்னுடைய குருநாதரை சந்திச்சேன் அவர் வந்து திரு பாலசுப்ரமணியம் நம்பியார் அவுடையார் கோவிலுடைய ஸ்தாபகர் அவங்க கிட்ட இருந்து திருவாசகத்தை ஏறக்குறைய ஒரு பத்து வருடங்களா படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்போ அது சம்பந்தமான ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு ஏற்குறைய ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு எழுநூறுகளில் எழுதப்பட்ட நூல்களை வந்து இப்போ சேகரிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து திரும்ப வந்து நம்ம ஒரு ரீபப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அது போக வந்து கோவில்களில் திருவாசகம் பாடுறதுங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு அதை நான் பணி வேலை கடமையெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அது என்னோட உயிர் அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு அதை தவிர்த்து அடுத்தபடியாக எனக்குள்ள ஒரு ஆய்வு எழுந்தது சரி திருவாசகம் படிக்கிறோம் டெய்லி தினசரி வந்து பூஜை பண்ணுறோம் இதெல்லாம் சரி ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு நிலைகள் தான் அப்போ அடுத்த நிலைக்கு என்ன போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது இந்த முதிரைகள் சக்கரங்கள் சம்மந்தமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் வந்து திருவாளர் டாக்டர் ஜான் பி நாயகம் அவங்க கிட்ட படிச்சுட்டு இருந்தேன் இதை தவிர்த்து நம்ம பிராணி ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இது அதுலேயும் ஒரு பத்து மாடியூல்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் இதை தாண்டி இப்போ நம்ம என்னதான் வந்து யார்கிட்ட போய் என்ன படித்தாலும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக பாதைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அதை வந்து தேடணும் அப்படின்னா நாம் நமக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிக்கணும் தேட ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம எதை பண்ணாலுமே வந்து திருமூலர் சொன்ன மாதிரி இந்த அண்டத்தில் இருக்கிறது இந்த பிண்டத்தில் இருக்குது அப்படின்ற போது அப்போ என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் தான் அப்போ இதில் வந்து நம்ம மாணிக்க வாசகர்களில் கண்ணால் யானும் கண்டேன் கான்கன் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஆனால் இந்த பிறவியில் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தேடலை தொடர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு எண்ணம் நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கத்தில் ஏன்னா மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தலைப்புன்றதுனால எல்லாம் கேட்டே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறம் நம்ம மீண்டும் தொடரலாம் நிச்சயமாக நன்றி சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீட கர்நாடக சங்கீத மும்மூர்த்திகள் ஜெயந்தி இசை விழா அருள்மிகு ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோவில் திருவாரூர் இருபத்தி மூன்று நான்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு திங்கட்கிழமை காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை தியாகராஜ சுவாமிகளின் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் திருவாரூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு காண தவறாதீர்கள் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி நம்ம பகுதியில நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து உமா பச்சையம்பட் மேம் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடரலாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இந்த புக் எல்லாம் ஏதோ எழுதிருக்கீங்களா மேம் ஒரு புக் எழுதுறீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதை பத்தி கொஞ்சம் நீங்களே சொல்லுங்க ஆக்சுவலா நிறைய எழுதணும்னு ஆசை ஆனா என்னமோ வந்து இந்த பக்கம் ஒரு தொழில் முனைவர் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கல்வியாளர் 
பிறகு ஒரு பள்ளி நடத்திட்டு இருக்கேன் அது போக வந்து ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு தாய் அப்போ வீட்டு பொறுப்பு இருக்கு இப்ப இதுக்கு நடுவுல வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லாம இருக்கு ஆனாலும் ஒரு பெரிய முயற்சியின் விளைவாக கதிராமங்கலம் வனதுர்கை அந்த அம்பாள் வந்து நம்மளுடைய வரலாறு படி அகத்தியர் வந்து வழிபட்ட ஒரு கோவிலா அதை நாங்க பாக்குறோம் அப்ப அதுக்கு வந்து அந்த கோவிலுக்கு வந்து ஒரு வரலாறு அப்படிங்கிறதே வந்து இல்லாம இருந்தது அப்போ அது அவங்க ஐயா வந்து ரொம்ப வேண்டி விரும்பி இல்லை இது ஏதாவது நம்ம ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதன் முதலாக எழுதுனது அப்படின்னாக்கா கதிராமங்கலம் மனதுர்கையினுடைய தல வரலாறை பற்றி நிறைய செய்திகளை சேகரித்து அதை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதை எழுதி முடித்தோம் இப்போவும் வந்து நிறைய எழுதுற ஆனால் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திருவாசகம் பற்றி நிறைய எழுதணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு ஏன்னா திருவாசகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கு முருகார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த திருவாசகத்தை பத்தி ஆன்மீகம் கோவில் வழிபாடு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி குழந்தைங்களுக்கு புரியற மாதிரி அறிவியல் அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கணிதம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு வாழ்க்கை இயல் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற வகையில இப்ப மாதத்துல ஒரு நாள் வகுப்பு எடுக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு அதை வந்து ஒரு புத்தகமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த புத்தகத்தை வடிவமைக்கிறதுக்கான நாளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமா அது கூடிய விரைவில் மக்களோட சார்பில் வியூவர்ஸோட சார்பில் எங்களோட வாழ்த்துக்களும் உங்களுக்கு மேம் சீக்கிரமாக நீங்கள் அதை பப்ளிஷ் பண்ணணுன்றது உங்க பெற்றோர்கள் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட வந்து ஒரு விமன் அவங்கள வந்து ஊக்குவிச்சு கொண்டு வருதுன்றது கொஞ்சம் சொசைட்டிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு வேலை அப்போ வந்து அந்த டைம்ல என்ன நீங்களும் ஒரு கிராமத்தை சார்ந்தவர்ன்னும் போது அதுல இருந்து எழுந்து வருதுன்றது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பொதுவா அப்பா வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்ததுனால நான் பிறந்து ஒரு ஆறு வயது வரைக்கும் அந்த கிராமத்திலேயே தான் இருந்தேன் அதன் பிறகு அப்பாவுக்கு வந்து அரசாங்க உத்தியோகங்கிறதுனால ஒவ்வொரு மாவட்டமா வந்து பனி மாறுதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டிரான்ஸ்பர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு ஏழு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த மாதிரி படிச்ச அனுபவங்கள் தான் அது போக அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்வேன் அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் நான் பள்ளிக்கு கிளம்பும் போது சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு பெரிய ஆளா வரணும் வந்து நான் வந்து உன்னோட கார் கதவை திறந்து விடணும் அப்படின்னு எங்க அப்பா சொல்லுவாரு அந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து சைக்கிள்ல தொடச்சு கொடுத்து மாட்டி அது வந்து எனக்கு ஒரு உண்மையிலேயே அந்த ஒரு சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகமா இருந்தது அதுக்கு அடுத்த படியா நான் வந்து கிராமத்துல இருந்து படிச்சு முடிச்சு சென்னை வந்த பிறகு என்னுடைய குடும்பம் அதாவது என்னோட நான் முதல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட மாமனார தான் சொல்வேன் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணு அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை பேருக்கு அந்த விதமான ஒரு மாமனார் கிடைப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனா என்ன வந்து அவங்க டெய்லி சொல்லுவாங்க நீ வந்து கிச்சன்ல நின்று உன்னோட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ற நீ வந்து கிளம்பி வெளியில போ இத பண்ண அத பண்ண சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க அப்போ நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி அப்ளை பண்ணிருக்கிற நேரத்துல வந்து நீ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்டு உனக்கு வந்து எத்தனை டிரான்ஸ்பர் கிடைக்கும் தெரியாது அதனால நீ என்ன பண்ற கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு ஆனா உனக்கு நிச்சயமா நான் ஒரு பிசினஸ் வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுல என்ன வந்து நிறுத்திட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரே பையன் உனக்கும் ஒரே பையன் இதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நீ வந்து இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது சொன்ன மாதிரியே வந்து ஒரு ஆறு வருடம் கழித்து என்னோட பேர்ல ஒரு ஆட்டோமொபைல் டீலர்ஷிப் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க இப்ப இதுக்கு எல்லாமே பேக் சப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆணினுடைய வெற்றிக்கு பின்னால ஒரு பெண் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு பெண்ணுடைய வெற்றி இப்ப வந்து இன்னைக்கு இந்த முகம் இங்க தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து என்னுடைய கணவருடைய ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சப்போர்ட் அப்படிங்கறத விட அவர் என்னை தாங்கின விதம் அதுதான் வந்து என்னை இங்க கொண்டு வந்தது அடுத்தபடியா என்னோட குழந்தைங்க அவங்க வந்து என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் எங்க எத்தனையோ போராட்டங்களுக்கு நடுவுல ஏன்னா ஒரு எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாம ஒரு குடும்பம் இல்ல ஒரு பெண் இல்ல ஒரு ஒரு கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து ஒரு நிலைக்கு வர்றதுங்கிறதுக்கு பின்னாடி அத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்ப அது அத்தனைக்கு பின்னாடியும் வந்து எந்த ஒரு நேரத்துல கூட கஷ்டப்படாம அம்மா நீங்க போயிட்டு வாங்க நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க கொடுத்த ஒரு ஊக்கங்கள் இது அத்தனையும் சேர்ந்துதான் இன்னைக்கு வந்து என்ன வடிவமைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் இல்ல மேம் நிறைய மாநிலம் நிறைய கண்ட்ரிஸ் கூட 
நீங்க போயிருக்கீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படிங்களா ஏறக்குறைய நிறைய நீங்க வந்து ஒரு டிராவலர் அப்படின்றது உங்களோட ப்ரொஃபைல போட்டிருக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்க ஊருக்கு போயிட்டு பார்த்த சில விஷயங்கள்ல ரொம்ப புதுமையா ரொம்ப வியந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நீங்க பின்லாண்ட் பத்தி சொல்லும் போது எங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஓகே நம்மளுக்கும் தோணுச்சு நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்ல பிறந்திருக்கலாமே அப்படின்னு ஏன்னா லெவன் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ரேஸ்ன்ற ஒரு எஜுகேஷன்ல நீங்க இவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் சொல்லும் போது இந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் அதாவது எப்படின்னா இப்ப எங்களோட வாழ்க்கை முறையே எப்படி அப்படின்னாக்கா இப்ப நாங்க தொடர்ந்து இந்த வியாபாரம் இல்ல இந்த டென்ஷன் அந்த டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை எங்கேயாவது வந்து ஒரு வெளிநாடு இல்ல ஒரு உள்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வச்சு தான் நானும் என்னுடைய கணவரும் கிளம்பி போவோம் அதுல வந்து ஏறக்குறைய ஒரு இருபது நாடுகளுக்கு மேல பயணம் பண்ணிருக்கேன் இந்தியாவில வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மாநிலங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு மாநிலமும் வந்து ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி போய் அங்க ஸ்டே பண்ணி எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கியூரியாசிட்டி உண்டு அதாவது அங்க போனா அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடுறாங்க அவங்க வந்து என்ன மாதிரியான உடைகளை உடுத்துறாங்க இது ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாரம்பரிய தேடல் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா அந்த தமிழச்சி அப்படிங்கிற ஒரு எப்படி ஒரு கர்வம் இருக்கும் அது போல வந்து அந்தந்த இடத்தை சார்ந்த ஒரு விஷயங்களை சேகரிக்கிறதுல எனக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்டு ஆனா இது அத்தனையும் தாண்டி இந்த பயணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சாதாரண சூழ்நிலையிலிருந்து நமக்கு ஒரு சேஞ்ச குடுக்குது ஒண்ணு அப்படின்னு இருந்தா கூட ஒரு பெரிய படிப்பினைய கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா இப்ப நீங்க தினசரி ஒரு ரொட்டீன் லைஃப்ல இருந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் போகும்பொழுது நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கலாம் உணரலாம் இல்லையா அதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா உணர்ந்த ஒரு பயணம் அப்படின்னா கைலாயம் போனது சொல்லுவேன் ஏன்னா அது ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தமான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தபடியா வந்து நிறைய நாடுகள் நாங்க போன வரைக்கும் இயற்கை சார்ந்ததா ரொம்ப போவோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை சிக்கிம்ல மேல வந்து சாங்லேக் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயணம் பில்லிங் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழியா தான் கஞ்சன் ஜங்காவுடைய அடிவாரத்துக்கு போக முடியும் அப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய பெண் என்னோட குழந்தை வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசுன்னு நினைக்கிறேன் பட் அவளையும் கூட்டிட்டு அந்த காட்டு பயணத்துக்குள்ள போனோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன நமக்கான ஒரு நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு தேடல்களுக்கான விடையா இருந்தது அதனால நான் எப்பவுமே சொல்றது உண்டு எப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் கிடைச்சா கூட அதை வந்து ஒரு உங்களுடைய நார்மலான வாழ்க்கையில இருந்து தள்ளிட்டு நீங்க அதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அது போயிட்டு வர்றதுங்கிறது வந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் அதனால பயணங்கள் வந்து பயணங்கள் முடிவதில்லை மாதிரி நம்ம பயணம் முடிஞ்சிரும் ஆனா இந்த பயணங்கள் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கும் கண்டிப்பா சூப்பர் மேம் அருமையா சொன்னீங்க ஆஹ் உங்களுக்கும் தமிழுக்கும் ஆன ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஒரு தொடர்பு ஆஹ் அது வந்து ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பட் நேர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா நீங்க அதனால கொஞ்சம் அதையும் பகிர்ந்துக்கோங்க தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ மேடைகள்ல நிறைய பேர் பேசும்போது தமிழ் என்னோட உயிர் அப்படின்வாங்க ஆனா அதை வந்து செயல்ல வந்து நானும் என்னுடைய கணவரும் செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நான் பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம நூல்கள் வந்து என்ன நூல்கள் இருக்குது அப்படிங்கறது கூட குழந்தைகளுக்கு தெரியறது இல்ல அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணினோம் ஆஹ் இந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் மீது என்னென்ன நம்மளுடைய திருவாசகம் தேவாரம் ஆஹ் திருப்புகள் இந்த மாதிரி என்னென்ன நூல்கள் இருக்கோ அது அத்தனையுமே வந்து குழந்தைகளுக்கு அப்படியே தெரியற மாதிரியே வந்து வடிவமைச்சு நாங்க வந்து இது பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆஹ் இதற்கு பின்னாடி என்ன காரணம் அப்படின்னா இத நாம வந்து படி படி அப்படின்னு சொல்றத விட இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அப்ப இந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொரு நாளும் வரும் பொழுது அதையே பார்க்க 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 அவங்க மைண்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும் அப்ப இது வந்து ஒரு இன்டெரக்ட் வே ஆஃப் ஏனோ கிவிங் தே அப்போ என்னுடைய மொழி அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் இப்ப இத்தனை வருட காலம் நான் வந்து ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் போது நான் மேடை ஏறினேன் அப்ப வந்து அந்த பேச்சு போட்டியில வந்து எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுமே இல்லாம பேசிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டு கீழே இறங்கும் பொழுது ஆஹ் அது வந்து செஞ்சின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்கூல்ல செஞ்சியில படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்போ அந்த பிரைஸ் கொடுத்த கலெக்டர் கேட்டார் நீ தமிழ் நல்லா பேசுற அந்த தமிழை வந்து விட்டுடாத கடைசி வரைக்கும் அப்படின்ன
உணர்வு வந்து எனக்கு வர்றதில்லை அதனால தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மொழி அப்படிங்கிறத விட ஒரு மந்திரம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு எண்ணம் அதனால இப்போ நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா ஆ அதுல இருந்து அவ் வரைக்கும் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்களும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற பனிரெண்டு உறுப்புகளோட சம்பந்தப்பட்டது அதனால இந்த பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்களையும் பிராணாயாமத்தோடு சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு வந்து தினசரி நாங்க பயிற்சி கொடுக்கறோம் அதனால இது நான் என்னுடைய மொழிக்கு செய்கிற ஒரு நன்றி காட்டுதலா நினைக்கிறேன் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க கலெக்டர் கிட்டே வந்துட்டு ஒரு ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாம ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும் தெரியும் ஆனா ஒரு கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசுறதுன்றது வேற அது ஒரு ப்ராக்டிஸே இல்லாம நீங்க வந்து மேடையேறி பிரைஸ் வாங்கினதுக்கு அடுத்து முறையா நீங்க அதை தொடர்ந்துருப்போம்ல நம்ம அந்த பேச்சு போட்டினோட நம்மளுக்கு ஒரு ஐயோ கொடுத்துட்டாங்க பிரைஸ் அடுத்து அடுத்து அந்த மாதிரி சில விருதுகள் பத்தி விருதுகள் அப்படிங்கிற லெவல்ல வந்து பெரிய லெவல்ல நான் விருதுகள் வாங்கல அப்படின்னா கூட நிறைய போட்டிகள்ல நான் எங்கெல்லாம் போனேனோ எந்த போட்டிகள்லாம் போனேனோ அங்க நிச்சயமா முதல் அல்லது இரண்டாவது பரிசுகள் அப்படின்னு நிறைய வாங்கியிருக்கேன் நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய சூழ்நிலையில இருக்கிற விஷயங்களை நாம படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே வந்து பேச்சு தானா வரும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து அருமை மேம் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏன்னா வந்து இப்போ இப்போ வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்கறதே வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப கடினமா நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சேட்டப் பண்றாங்க கேட்டா வந்து அவங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆஹ் அவங்களை எங்களால கண் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரொம்ப சேட்டப் பண்றாங்க ஏன்னா குழந்தைகள்னாலே சேட்டைக்கு பேர் போனது அது பெண் குழந்தையா இருக்கட்டும் ஆண் குழந்தையாரும் சேட்டப் பண்ணாத அது பிள்ளைன்றது போய் சேட்டப் பண்ணாத அமைதியா வீட்டுல உட்காரு அதுக்கு உடனே ஒரு போன் கொடுத்துடுறாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளே அவங்கள வந்து ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டியே இல்லாத ஒரு பாதைக்குள்ள தள்ளுறதா இருக்கு சோ இதுக்கு நீங்க என்ன வந்து ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் இதுக்கான ஒரு தீர்வு என்ன நீங்க வந்துட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவதுமா குழந்தை வந்து குழந்தை பறந்ததுல இருந்தே குழந்தையோட நாம பேசணும் குழந்தையோட நாம பகிர்ந்துக்கணும் சூழ்நிலை சார்ந்ததா குழந்தைய வளர்க்கணும் நாம பண்ற ஒரு பெரிய தப்பு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த லேப்டாப் ஸ்மார்ட் போன் இத கொடுத்துடுறோம் கையில இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ வந்து அறிவியலாளர்கள் ரொம்ப வந்து எச்சரிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா குழந்தைகளோட சிந்தனை திறனை பாதிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த குழந்தை ஒரு அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு குழந்தை அதனுடைய சிந்தனை திறன் பாதிக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய படிப்பு அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை அத்தனையும் பின்னால பாதிக்கப்படும் இதைத்தான் நான் இந்த பெற்றோர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பா வந்து இளம் பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்ல பிரியப்படுறது என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தை நிச்சயமா குழந்தைகளோட ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது நான் வந்து சமைக்கணும் என் பிள்ளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஐபேட்ல விளையாடுவான் அப்படின்னு சொல்றத வந்து கௌரவமா நினைக்காம அந்த ஐபேட்ல விளையாடுறது உங்க குழந்தையினுடைய சிந்தனை திறனை பாதிக்கும் என்ற பயம் முதல்ல இந்த பெற்றோருக்கு வேணும் இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அஞ்சு வயசு வரைக்கும் குழந்தைய வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாம வந்து இந்த ஐபேட பாரு இத பாரு அத பாருன்னு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டு வீடியோ கேம் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இது பின்னால உடலியலாக அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் வர்றதுக்கும் இந்த குழந்தையினுடைய சிந்தனை திறன் பாதிக்கப்படுறதுக்கும் காரணமா இருக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அப்பதான் அந்த பேரண்ட்டுக்கு புரியுது என்ன வந்து கேக்குறாங்க என் குழந்த நான் என்னமோ பேசிட்டு இருக்கேன் அவங்க என்னமோ பண்றாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள இருக்கிற ஒரு தூரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுது அந்த குழந்தை வேற ஒரு உலகத்துல செஞ்சரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப இத நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணால் ஒழிய இந்த குழந்தைகளை வந்து நீங்க திருப்ப சரி பண்ணி கொண்டு வர முடியாது இது வந்து ஒரு பெரிய குறைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு திரும்ப இயல்பான ஒரு நிலைக்கு மாறுறதுக்கு ஒரு அவகாசம் தேவைப்படுது அதுக்கு வந்து பொறுமை பெற்றோர்களிடத்திலும் நிச்சயமா வேணும் அது நாம வந்து இன்னைக்கு ஓடிட்டு இருக்கிற இயந்திர வாழ்க்கையில அது ரொம்ப சிரமமா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா வருமுன் காப்பது அறிவுடைமை அப்ப நீங்க வந்து இந்த ஐபேட குடுத்துட்டு வீடியோ கேம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பின்னால என் குழந்தை கஷ்டப்படுதுன்னு சொல்றத விட நீங்க இது குடுக்காமலே அந்த குழந்தையோட அந்த அஞ்சு வயசு வரைக்கும் உங்களுடைய நேரங்களை குவாலிட்டியா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த குழந்தை ஒரு நல்ல குழந்தையா அந்த சமூகத்துல வளருவாங்க 
கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா வந்துட்டு அஹ் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பெற்றோர்களுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு விழிப்புணர்வுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது தெரிஞ்சு அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கப்புறம் மாத்திப்பாங்க திருப்பி அந்த போனை கொண்டு போய் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது போன் நம்பரை நம்மளால வந்து மனப்பாடமா வச்சுக்க முடியும் ஆனா இப்ப நம்மளால ஒரு ரெண்டு போன் இந்த போன்னால சோ அதெல்லாம் மாறுவாங்கன்றது இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமா நான் அவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் அழகா எங்க கூட உட்காந்து நான் கேட்கிற கேள்விக்குலாம் அழகா சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் ஆஹ் புதுகை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு சிறிய அன்பளிப்பு நன்றி மேம் மேம் என்ன நேர்களே இன்னைக்கு வந்து நம்ம இருந்த பகுதியில நிறைய புது புது தகவல்களை வந்துட்டு நம்ம உமா பச்சைமன் மேம் கூட சேர்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்போம் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்ப்